ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து சூப்பரான ஒரு ரெசிபி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும் எப்போவுமே இட்லி தோசைக்கு ஒரே மாதிரி சட்னி செஞ்சு சாப்பிடாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பீக்கங்காயில் சட்னி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் அதோட டேஸ்ட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து கால் கிலோ பீக்கங்காய் எடுத்துக்கோங்க அதில் இருக்கிற தோலையெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்ன க்யூபாக நம்ம வெட்டி வச்சுக்கிறலாம் எப்போவுமே இந்த காய் சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இனிப்பாக இருந்துச்சுன்னா இந்த காயை வந்து சமைக்கிறதுக்கு ஓகே இன்கேஸ் வந்து கசப்பாக இருக்குது அப்படின்னா யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க தூக்கி கீழே போட்டுருங்க அப்படியே நீங்கள் சமைச்சாலும் அந்த ஹோல் ரெசிபியே நல்லா இருக்காது அதனால் எப்போவுமே கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க இப்போ இதை சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் மூணு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி மற்ற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத சமைக்கும் போது நான் சொல்கிறேன் இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுருங்க மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இது ரெண்டும் நல்லா வறுப்பட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற காஞ்ச மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கிறலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வெங்காயத்தையும் சேர்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும் நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் கூட ஆட் பண்ணிக்கிறலாம் இப்போ நம்ம தக்காளியும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க தக்காளி வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் நாலு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க அதையும் லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ இது கூட நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற பீக்கங்காயை சேர்த்துக்கிறலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க பீக்கங்காயில் வந்து நல்லா தண்ணி விடும் இருந்தாலும் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணியை வந்து தெளித்து விட்டுக்கிறலாம் தெளித்து விட்டுட்டு ஒரு மூடியை வச்சு மூடி வச்சுருங்க மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆயிருக்கு பாருங்கள் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை தூவிக்கோங்க அது கூட கால் மூடி அளவுக்கு தேங்காயை வந்து வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கிறலாம் ஒரு சின்ன கோலி உருண்ட அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கோங்க அதையும் இது கூட சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க ஒரு முப்பது செகண்ட் மட்டும் வதக்குனா போதும் இப்போ நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சிடலாம் ஆற வச்சுட்டு நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து தண்ணியெலாம் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் சேர்க்காம தான் நம்ம அரைச்சி எடுக்கணும் இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துருங்க இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு நம்ம மாற்றிடலாம் மாற்றிட்டு நீங்கள் தாளிப்பை சேர்த்துக்கோங்க தாளிப்பு வந்து உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா தேவையில்லை ஸோ அவ்வளோதாங்க டேஸ்டியான பீக்கங்காய் சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து இட்லி தோசைக்கு மட்டும் இல்லை சாதத்துக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் ப